Good evening. Good evening. How are you? I'm tired. <laughs> yeah. Give me Good a second. Good evening. Good evening. Give me a second. Okay. Good evening. Welcome back, people. Welcome back. ¿Qué digo ahí? Welcome back. What's the meaning? Bienvenido de vuelta. Yes. Very good. Welcome back. How was your weekend? How was your weekend, people? How was your weekend? ¿Qué les pregunto ahí? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Exactly. Exactly. How was your weekend? So, so. Good. Maybe too short. Huh. Debería de ser four working days and a three-day weekend. Yep. Better production, better results. Yep. Okay, welcome back. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Yes. Happy Valentine's. Yo sé que han, han puesto ahí a esperar a su novio, novia, esposo, esposa. Y dicen, permítame que ahorita voy a mi life skill training. ¿Qué dijimos que es life skill? What's the meaning of life skill? Uh -huh. El inglés es una materia. No lo es. ¿Qué es? Es un life skill. What's the meaning of life skill? A ver quién se acuerda. Life skill. Estilo de vida. No. Habilidad de la vida. Ajá. Habilidad de la vida. Yes. Life skill. Life skill. Así que, congratulations. Les mando los mejores deseos para este día. What's today's date? Today's date. Mm -hmm. No hay fecha hoy. Es un día así todo. For, uh, February 14th. Of yes. 2022. Very good. Very good, Carla Michelle. Uh, yes, February 14th, 2022. Good. Okay, so let's begin. Um, ¿Qué vimos la semana pasada? Toda la semana. What topics did we see? Puede regresarse a su primera clase e irme contestando según los, anot las, los apuntes que, que llevan ahí. Where to be. Where to be. What are the three forms of verb to be? Mm -hmm. Present past or is. The three forms of verb to be in present. Am, um, are, is. Am, um, is, are. Very good. Am, um, is, are. I am 50 years old. ¿Qué digo ahí? Yo tengo 50 años. Ok. I am hungry. ¿Qué digo ahí? Tengo hambre. Yo tengo hambre. I am thirsty. No. I am thirsty. What's the meaning? Me duele la garganta. Mm -mm. No. I am hungry. Tengo hambre. I am thirsty. Tengo sed. Sed. Tengo sed. sed. Tengo sed. Ok, so aquí le va la pregunta. ¿Por qué digo am y no digo have? Para decir, I have 50, I have hungry, I have thirsty. Why not? 
porque hablamos porque de algo estamos corporal. Estamos hablando del presente, porque estamos hablando ahorita. Algo corporal. O ah, algo corporal. Exacto, esa es la respuesta, algo corporal, así como dijo Nelson y Manuel, uh, que es algo corporal. Entonces, uh, usted dice, tengo miedo, usted dice, I am afraid. Tengo calor, I am hot. Tengo frío, I am cold. Y así sucesivamente, todo lo que es corporal, uh, usted va a ocupar el verbo to be. Any questions there? Y pues el significado es el famoso ser o estar. Pero está la excepción de lo que le acabo de preguntar, que por qué digo am y no have. Entonces, ¿cómo va a decir mi hermana tiene 10 años? She is 10 years old. She is 10 years old. Very good, Giselle. Very good. How, ¿Cómo va a decir mis hermanos tienen 20 y 21? Uh -huh. Mis hermanos tienen 20 y 21. Kelly Marisela, ¿qué do you think? Kelly Marisela estaba levantando la mano que quería. She wanted to participate. Yes, Kelly, do you have the answer? No, no sé. Ok, someone wants to help uh, Kelly. ¿Quién quiere ayudar a Kelly? Mis hermanos tienen 20 y 21. My, My brothers, brothers are. are My 20, brothers are. 20 and 21. Very good. Very good. My brothers are 20 and 21. Mire, Carla Ramírez llegando a su casa va, mire. Ya, ya la vieron, ¿verdad? Ok, good. So, cuando ustedes están hablando de cosas corporales, you need to use verb to be. Need to use verb to be. ¿Cuál será el pasado de am? ¿Alguien sabrá? ¿Cuál es el pasado de am? Was. Was. Entonces, ¿usted cómo va a decir? En esta foto yo tenía cinco años. I was five years old. Exactly. I was five years old in this picture. In this picture. Yes. Questions or comments? No. ¿Qué más vimos? What else did we do? The alphabet. The, al the, alphabet. the alphabet. How many letters in the English alphabet? 26. 26. In, in English. Yes. 27 in Spanish. Yes. Very good. Yep. 26 in English and 27 in Spanish. What's the difference? La ñ. <laughs> ya, la ñ. Entonces, ¿cómo pronuncia el norteamericano la ñ? Como, como N. N. Como N. Como N. El Nino, la Nina, Quinones, Munoz, y así sucesivamente. So, the alphabet. So, ¿cómo va a decir usted C de Charlie? S de Sonia. P de Pedro. What is the yes, word? Charlie. C as in Charlie. Sí, así en Charlie. Y eso, eh, lo que les estoy preguntando, si todavía necesita ver el cuaderno para contestarlo, le aconsejo que lo vuelva a escribir. Eso, eso ayuda, estar escribiendo, 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 ayuda. Así que ahí les acabo de poner en el chat, as in. Entonces, vamos a poner, sí, as in Charlie. Sí, así en Charlie. Ahí está. Eh. Ok. Questions or comments about the alphabet. Mm -hmm. How many days are there in one week? Seven. Seven. ¿Qué pregunté ahí? How many days are there in one week? ¿Cuántos días hay en una semana? Ajá. How many months are there in one year? 
to how many months? Money. How many months are there in one year? Twelve. Twelve is correct. Yes. Okay. So questions about the alphabet? No. Eh, les preguntaba sobre el 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 abecedario aeronáutico. Alfa, Bravo, Charlie, Delta y todos esos. ¿Ya lo han escuchado? Tal vez sí, tal vez no. ¿Por qué razón eh, en call centers les exigen saber el, el abecedario aeronáutico? Porque damos correos electrónicos se deletrean muchas cosas y ellos son como bien específicos en, en, en el vocal y en las letras. Ajá, cabal. ¿Ya le ha pasado a usted de que dice C de... y no se le viene ninguna palabra que empiece con C? O dice R de... y no se le viene ninguna palabra que empiece con R. Entonces, como en los call center, las, en algunas cuentas, las llamadas tienen un tiempo límite. Si no, ahí llega el supervisor y le dice, hey, ¿qué está pasando? Entonces, eh, como eso es, va así bien medido, el, um, al saberse usted el abecedario aeronáutico, um, hace más, más, um, más rápida la llamada. Entonces, para no decir, P de uh, P as in Peter, y así sucesivamente. Anyways, questions or comments? Pregúnteme si yo vivo en San Salvador. Según lo que vimos el día viernes, el viernes empezamos con el presente simple. Algunos de ustedes estaban de vacación. Vieron como cuatro que. Ajá, pregúnteme si yo vivo en San Salvador. Where are you from San Salvador? One more time, one more time. Una vez más, dele. Where you work from San Salvador? Ok. San Salvador. Ok, someone else, alguien más. Vladimir, where do you live in El Salvador? Okay. Salvador? Okay. Si usted me dice, where do you live in San Salvador? Me está diciendo en qué parte de San Salvador vivo, pero por ahí vamos. ¿Quién me pregunta si yo vivo en San Salvador? Do you live in San Salvador? Do you live in San Salvador? Pregúnteme si tengo hijos. Do you have a children? Do you have children? Exactly. Entonces, cada vez de que usted está haciendo una pregunta en el presente simple, it's mandatory that you use do. Si está hablando de acciones. Do you speak Spanish? Do you live in San Salvador? Do you have a motorcycle? Do you have a family? Todas son preguntas. Entonces, como todas son preguntas, usted siempre debe iniciarlas con do. Um, what's the difference between do and does? Who remembers? ¿Quién se acuerda? Das es para las terceras personas. She exactly. is she. Very good. Das es para las terceras personas. Pregúnteme si ella sabe cocinar. Does she cooking? Does she cook? Does she cook? Más sencillo así. Cocina ella. Does she cook? Remember this. El verbo siempre va en su forma base. ¿Cuál es la forma base? La forma natural en la que usted encuentra en un diccionario. No lleva ing, no lleva s, no lleva ed, no lleva nada. The verb is always a um, base form. Does she cook? Pregúnteme si ella corre en las mañanas. Does she run? In Does the, she run? Does she run in the mornings? In the morning. Does she run in the mornings? Ajá. Pregúnteme si él habla chino. Does he speak Chinese? Does he speak Chinese? Very good. Does he speak Chinese? Observation. Questions in English. Las preguntas en inglés tienen que ir con una question intonation. Entonces, no me decir, does he speak Chinese? 
No. Does he speak Chinese? So your intonation has to be of a question. La intonación que usted le da la pregunta debe ser de una pregunta. Les decía la semana pasada, Spanish is flat. El español es plano. ¿Dónde fuiste? ¿Qué te dijeron? Y pagaste el recibo. Sabemos que nos están preguntando algo, but the intonation is flat. English is different. Si usted está preguntando algo, tiene que darle la intonación de una pregunta. How do you say no sé? I don't know. I don't, I don't know. know. I don't know. Okay. Uh, how do you say no tengo dinero? I don't I have, have money. I don't have, have money. money. I, don't, I don't have money. ¿Cómo me va a decir? Ella no sabe. She don't know. She don't know. She doesn't know. She doesn't she, know. Pero she fíjese doesn't bien. Know. Fíjese bien. Usted está en California y, le, y usted está hablando con un norteamericano y le dice, mire, y ella sabe. Y usted le responde, she don't know. Nunca le van a decir, no, no se dice así. Es doesn't. Nadie le anda corrigiendo nada. Y el, el nativo, el, el, el native speaker, um, muchas veces rompe la gramática. Rompe la gramática y dice, uh, she don't know where the money is. Ella no sabe dónde está el dinero. She don't know. Suena natural, pero gramáticamente hablando, gramáticamente hablando, eh, está mal dicho. Questions. No, ok. So, eh, a, a medida que usted está leyendo, usted está estudiando y todo, if you have questions, mándeme un, um, un mensaje. Mire, Francisco, ¿cómo funciona esto? No lo he entendido y cosas así. All right, let's begin. Today is Valentine's Day. Congratulations again. Um, how do you say pasar lista in English? Uh -huh. People, people, people. Ah, permítame, voy a apagar esta máquina. How do you say pasar lista in English? Exactly. Take attendance. Take attendance. Cuando usted va a reunión, mire, alguien ahí va. Francisco, Mario, Jovel. Taking attendance. Okay, so here we go. Alberto Martinez. Present teacher. Good. Carla Maria. Present. Good. Catherine Alexandra. Catherine. 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 Okay. Damaris Cabrera. Present teacher. Thank you. Samantha Sarabia. Samantha Sarabia. Here. Okay, thank you. Uh, Edwin Isaac. Edwin, Edwin. Antonio. La Clarice. Okay, absent. ¿Eh? Okay, give me a second. Um, Teacher. Yes. No, pero ya le puse present, present. Me imaginé que no, no encontraba el, el micrófono. Don't worry. Gracias. Emilia Hernández. Present. Good. Uh, Gisela Enríquez. Present. Good. Henry Vladimir. Henry, Henry. Hmm. Ok. Idalia Dueñas. Idalia, Idalia. No veo Idalia. Ok. Jennifer Herrera. Present. Ok. Give me a second. Carla Michelle. Thank you. Kelly Maricela. Kelly, 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 Kelly. Thank Present. you, Kelly. Thank you. 
a Crisia pidió permiso a Lady Cruz present teacher good Lilian Franco present teacher thank you Manuel García present good uh, Margarita Rosemary Okay, I got you. Thank you. Uh, Marley Beltran. Marley, Marley, Marley. Absent. Uh, Mayra Noemi. Present. Thank you. Monica Marcela. Monica, Monica. Absent. Nelson Giovanni. Present. Thank you. Rebecca Bonilla. Present. Thank Present you. Teacher. Stephanie Guadalupe. Stephanie, Stephanie. And Jensi Dinora. Present. Es Jensi o Yancy? Jancy. Thank you very much. All right, let's begin. So, let us see. Doing does is to make questions about actions. What happens if I want to talk about conditions? Uh huh. Do and does to make questions uh, 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 about actions. Y para conditions que dijimos que ocupábamos. Verb to be. Verb to be. Usted está allá en el pital y dice, it is cold. It is cold. ¿Qué dice ahí? Está frío. Está frío. Is that an action or a condition? It's a condition. It's a condition. Nos vamos allá a la unión y yo digo, it is hot. ¿Qué digo ahí? Está caliente. Está caliente. Action, uh -huh. action or condition. Condi condition. Entonces, para ocupar las condiciones, usted tiene que ocupar am, um, is, are. Ahí va a depender de quién está hablando. Am, um, is, are is for conditions. Do and does is for actions. Do you dance? Do you play basketball? Do you cook? Son acciones. Are you angry? Are you happy? Are you nervous? Son condiciones. So entonces para hablar de condiciones, I'm going to use a uh, verb to be. Questions or comments. Vamos a ver. Eh, Imprimieron el libro, ladies and gentlemen. Ya. A ver, dígame, yes. Francisco, aquí está mi, 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 yes. mi libro. Vamos a ver quiénes tienen el libro. Quiero ver. Aquí está mi libro. Oh, good, very good. Nice. A ver, a ver. Muy bien. Ok, so. Vamos acá. Fíjese bien cómo está. ¿Cómo le van introduciendo el, el tema? We are in unit two. What's the name of the, of the unit? The name of the unit? Daily routines. Ajá. Rutinas diarias. Entonces aquí se lo van presentando ocupaciones y qué es lo que hace en esta ocupación. Listen to the, uh, do you see color green? You see the information in color green? Ven lo que está en color verde. Yes. Okay, pay attention for pronunciation. Bookkeeper, financial analyst, Human Resource Specialist, 
digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. Questions there. Can you repeat, teacher, please? Sure, sure, my pleasure. Bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. Questions or comments? Para cuando usted me pregunta, mire, ¿qué significa bookkeeper? Lo mejor es de que usted lo pregunte en inglés. Y usted me va a decir, what's the meaning? What's the meaning of? Y ahí donde está la línea, ahí va a poner la palabra que usted ya tiene enfrente de usted. What's the meaning of bookkeeper? What's the meaning of financial analyst? So, escriba esa, esa estructura que le estoy dando ahorita. What's the meaning of? Ahí estoy diciendo cuál es el significado de. Y al final, ahí está, va a poner usted la palabra que quiere saber qué es el significado. Questions or comments? Are we okay? Estamos bien, people? I guess so. What's the meaning bookkeeper? Okay. Vamos a ver quién de las, vamos a ver. Tenemos di, las otras 19 personas, vaya. A ver, ¿quién de las 19 le va a explicar a Rosemary qué significa bookkeeper? O será mi bibliotecaria. Not exactly. A bookkeeper, antes se les conocía como tenedor de libros. ¿Escucharon alguna vez a tenedor de libros? Yes. No. ¿Qué será un, te un tenedor de libros? Un contador, pero prácticamente es algo así más... Un poco menos. Un poco menos, pero lo que pasa es que antes no había así como licenciaturas. Licenciaturas, entonces, exacto. Entonces exacto. lo que existía un tenedor de libros. Exacto. Una especialización, digamos, un bachiller yeah. especializado. Ya, yeah. Ya, yeah, es bookkeeper, es, cubre las funciones de un contador, pero como lo decía Vladimir, antes no estaban las licenciaturas y las maestrías y toda esa cuestión. So, bookkeeper es un, uh, un, uh, un, uh, un contador, pero junior, por decirle así. Financial analyst. Analista financiero. Human resource specialist. Uh -huh. Especialista de recursos humanos. Ajá. Digital Marketing Manager. Ajá. Digital Marketing Manager. Gerente, Gerente de, qué? De, de mercadeo digital. Exactly. Insurance Agent. Insurance Agent. Agente de seguros. Ajá. Agente de seguros. And software engineer. Software. Engineer and software. Uh-huh. Exactly. Now, what kind of insurance uh, are there? What kind of insurance do we have in El Salvador? What kind of insurance do we have in El Salvador? Uh, the vehicles, the... Car insurance. Tattoo. Car insurance, yes. What else? Uh, health. Health insurance. Yes. Health insurance. Seguro de uh, salud. También health. de deuda, pero no sé cómo se dice. Debt insurance. Okay. Thank you. Debt insurance. Yep. ¿Y será que pueden uh, asegurar casas? Mm -hmm. Sí. Yes, yeah. teacher. Yeah. House insurance. Yep. Exactly. Any questions about the, 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 the occupations that we have here? No? Okay. So, ahí está. 
letter A is number one, letter B is number two, letter C is number three, and so on. Pero aquí vamos. Ahí dice, a bookkeeper keeps track of the financial accounts of companies. ¿Qué hace el bookkeeper? Uh -huh. Según ahí lo que dice la número uno, keep track. Keep track es llevar la cuenta o estar pendiente de algo. Keep track. Se so dice, eh, tienen la vista, por decir así, las cuentas financieras de las compañías. ¿Quién es? El bookkeeper. El human resource. Financial. Analyst, finance. Oh, financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Yes. ¿Qué hace el financial analyst? Ahí dice, help people in business manage their finances. Y ahí le van diciendo a qué se dedica. Questions or comments. No, ok. Vamos entonces. So, help people in business with their finances. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Number four, create and advertise the company over the social media. Number five, help people in companies against financial loss and manage risks. And number six, design and develop different softwares. Questions or comments? Mm -hmm. Okay, vamos a... ¿Conoce usted a alguien que sea un contador junior? Digamos, usted conoce a alguien que se llama César. Entonces, en el número uno, usted va a poner César. Job position, ahí le va a poner bookkeeper. ¿Y qué otras funciones tiene aparte del contador este muchacho César? Si usted conoce a alguien que es un software engineer... Usted va a poner ahí, Pedro Peña, Job Position Software Engineer. ¿Qué otras cosas hace Pedro Peña aparte de ser ingeniero en software? Me explico. ¿Está claro lo que va a hacer ahorita? ¿Are the instructions clear? Yes, solo, ok, solo tiene que pensar en alguien que usted conozca que sea... Un software engineer, pone el nombre, pone después el software engineer y um, las cosas, otras funciones que tiene esta persona. Are we okay? ¿Estamos bien? Yes. All right, go ahead, please.
Ready, people? All right, two more minutes, two more minutes. All right, volunteer for number one. People, people. Yo. Nelson, go ahead. Eh, bueno, el nombre sería Carlos. Eh, el job position sería customer service. Okay. Y other tasks sería software engineer. Okay, good. Number two, another volunteer. Mm -hmm. Volunteer, Levi Cruz, Vladimir, Gisela. Two, uh -huh. George is financial analyst. Financial um, analyst, financial, financial analyst. analyst. Uh -huh. Father of family. And the other task? And, and the other uh, task, uh, Vladimir? Father of family. I can't hear you. Can someone repeat? George is financial analyst and father of family. Oh, okay. Okay, good. Uh, Gisela, do you have number three? Um, name, Leticia. Job position, book, keeper, así es. Bookkeeper. 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 Um, fiscal obligation. Um, no sé si es correcto, pero quería decir como que tiene que tener los libros contables actualizados y lo, lo googleé. Ok, uh, accounting books. Accounting book. Updated. Accounting Up, updated. books. Updated. Updated, yes. Ok. All right. tenía, lo, me había salido al revés, me tenía a carry accounting book. Ok, all right, good. Es good. igual. Yeah, same thing, yes. Yep. And number four, another volunteer. Anybody? A ver, a ver. Volunteer, volunteer. Manuel Garcia. What is number four? Uh, Guadalupe Jovel. Human Resource Specialist. Uh -huh. uh, other Stars Student. Okay, good, good, nice. All right, let's go to the um, daily routines. We are on page 20, page 20. Ahí está, mire. Cómo se hacen positivos y cómo se hacen negativos. How do you say cuadro in English? Square. Chart. Oh. Oh, picture. Mm, or picture, yes. Mm -hmm. Square es cuadrado, picture es foto, oh. pero como le, le dije que cuando usted está trabajando en Excel, uh, you make charts. Usted hace cuadros. Affirmative statements, pay attention. I keep track of the financial account. 
you know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. Llevo control de la cuenta financiera. Usted sabe las políticas y regulaciones. Nosotros um, anunciamos la compañía y ellos ayudan las compañías contra pérdidas financieras. Any questions here? Como, how do you say a, a sucursal in English? Check your notes. Check your en notes. la parte de abajo vamos a ordenar, creo, ¿verdad? Este, hay una estructura para, para seguir. Ya. Yep. Una oración. Ya. Yep. Ya. Yep. Ya vamos a llegar ahí. Ya. Yep. How do you say sucursal in English, people? Break office. Branch. 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 Si se le olvidó, write it again. Vuelva a escribir. Honestamente, teacher, yo lo yes. vi porque yo no, no me acordaba. Ya, yeah. branch. 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 Uh, branch también significa rama. Cuando usted era niño, usted se... se se, um, se colgaba de ramas, se subía a los árboles. Branch. Ok. Questions or comments. Ok. De llegamos a las negativas. Y dice, I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. Si usted compara el cuadro de la izquierda con el de la derecha, para pasarlo a negativo, you only need don't. Solamente va a poner don't. Questions or comments. Y ese bien. Retomando lo que dijo Giselle, le voy a poner ahí en el chat. Usted va a poner el personal pronoun plus verb plus the complement. Fíjense bien qué sencillo funciona esto. A ver, um, alguien que me diga un pronombre personal. Any personal pronoun. Cualquiera. She. She. Okay. Emilia Hernandez, what is the auxiliary we use to make negative information? Repeat, please. What is the auxiliary we use to make negative information? Mm. Como dice, ella no baila. She doesn't dance. She doesn't dance. Entonces, doesn't es el auxiliar que ocupamos para um, hacer negaciones. Entonces, Nelson dijo she. ¿Cuál es el negativo para she? Doesn't. 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 Uh, ok. How do you say estudiar? Study. Ajá. Uh -huh. Los sábados. The Saturday. On Saturday. On Saturday. Saturday. Entonces, si usted se fija, Nelson dijo, she, después alguien dijo, doesn't, alguien más respondió, study, y por último dijimos, on Saturday. Saturday. Ahí está, mire. Una, dos, tres, Cuatro diferentes personas aportaron algo. Ahora imagínese si usted solito o solita estuviera haciendo la información toda. Se le va a hacer más fácil.
questions. Y si yo digo, we don't have a car. We don't have a car. ¿Qué digo ahí en español? Nosotros no, Nosotros tenemos, no tenemos carro. Ok. We don't work on Sundays. We no don't trabajo. work on Sundays. Los domingos. Nosotros, no trabajamos, los Nosotros no trabajamos los Sundays. Domingos. Ya, yeah, ya. Yeah. She dresses nice. She dresses nice. Ella se viste bien. Ajá, uh -huh, exactly. He walks fast. He el walks el fast. Ajá. Uh -huh. Y ahí está dando ustedes ejemplos del presente simple. Dijimos que el presente simple es para talk about general information o hechos que son reales. Questions or comments, people? Ok. Entonces ahorita los voy a poner a trabajar. Este va a ser su primer uh, pair work. Eh, usted y su compañero, usted y su compañera van a armar las oraciones. Ahí está desordenado. So you need to unscramble the sentences with the words provided. Questions or comments? Vamos a ver. To any people? Breakout rooms. Create. And we're going to move this person there. Let's go. Sí, así de they keep um, track 
Of, com finance, of financial com uh, of company. Hello, ladies. Hello. How are you? Pienso <laughs> copiar. <laughs> Ay, no, teacher, los lunes son fatales para nosotros. Really? Más que 15. Ay, uh -huh. hay llamadas, agencias llenas, quejas. Yep. ¿Qué le digo, teacher? Un gran menú de, de situaciones. <ríe> Una gran ensalada. Cabal. Más que no qué tal. No vencer los recibos o cualquier otro pago el último día. Ajá. Cabal. Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal de su fin de semana? Bien. Anduve en la puerta del diablo, viera qué lado está ahorita. Bien ah, rico. Ah, me imagino, porque yo vivo en el mero centro de San Salvador y, y está fresco acá. Y me uh -huh. puse a pensar cómo van a estar los planes, cómo van a estar allá por La Palma, todo eso. Está bien, bien rico. Good, good, good. Any questions about the exercise? Ah, uh, tratando de armar las oraciones. Okay, very so, good. Yo lo que sí, lo que sí tenía duda y iba a escribir y se me yeah, olvidó. Yeah. Es respecto, pero a un ejercicio de, de los de la plataforma uh -huh. es, era la tarea cuatro. Me costó entenderla bastante sobre los possessive adjective. Ajá, uh -huh. adjective. Ajá, uh -huh, adjective. Sobre, decía si era correcto o incorrecto, algo así. Entonces, okay. me costó como entenderle cuándo pero, sí, cuándo. pero Pero lo logró hacer. Ajá, sí, sí lo hice, pero siempre me costó. ¿Cuál, cuál, cuál me dice que es? Eh, la tarea 4. La tarea 4. Vaya, déjeme, voy a, voy a, voy a ver mañana en la mañana. Escríbame mañana en la mañana. Y yo le voy a tener una respuesta, una explicación. Um, bye. Ok, good. Good. Bye. Bye. I, I take notes in the meetings every day. I take, I take notes in the meetings every day. Very good. Sería. Hello, hello. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Good. Do you have any questions about the exercise? Um, de hecho, no? creo que ya terminamos. Sí. Good. Ya casi nos vamos para la main session. Okay. Thank you, teacher. Okay. Hello, hello. Hello, Hola. how are you? Uh, very, <laughs> not very funny, not very funny. Not very fine. No. Okay. ¿De qué es ese cuadro que está atrás de usted, Carla? Ah, es que mi esposo es de diseñador y Ajá. eso es el cuadro de, de música. <laughs> ah, ok. Sí, quiero ver, no creo que no le puedo dar vuelta a la cámara. Es, sí, a, ahí, ahí se ve mejor, sí. Ah, sí. oh, nice, nice. Él lo hizo. Sí. Ajá. Good, good, está bien bonito. Gracias. Ok. Any questions about the exercise? Sí, la verdad está, está un poco confundida como para llenar que es con el verbo, ¿verdad? Que, que se tiene que, pero eh, no le puse mucha atención a la indicación, perdón. No, solo tiene que armarlas porque las, las oraciones ahí en el, en el libro están desordenadas, por decir así. Usted lo que tiene que hacer, ¿dónde va cada Ah, palabra? solo or ordenan. Ajá, okay. correcto. Ah, Mira. ok, ok. All Ahorita right. entonces. Very okay. good. Ya nos vemos otro momento en la. Ok.
Lady. Hola. How was your weekend? How was your weekend? ¿Qué les tal los fin de semana? Ajá, ¿qué tal su fin de semana? Correcto. Uh, um, cansado, ¿cómo se dice? Tired. 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 Why tired? Tiene que ser lo contrario. Uh, yeah. um, I am cleaning o limpieza. No sé yeah, cómo. I am cleaning. I am cleaning. And tuve visitas. I had a visit. I, I had, had a visit. A visit. Yes. I had a visit. Um, in the Sunday, go to the iglesia? Church. 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 Okay, Church. good. Catholic or Christian? Christian. Okay, good. What about you, yes. Rebecca? How was your weekend? What? Entendí. Ah, <laughs> ¿cómo fue mi fin de semana? <laughs> Um, any activities? Yeah, any special activities? I no sé cómo se dice el salir de paseo. Uh, I went out. I went out. I went out. Went out. Yeah. I went out. Ouch. Ahora, si quieres decir. Ajá. Um, uh -huh. Yeah. Ajá. Uh -huh. Dígame, dígame. No, si, si está hablando solita, usted dice, I went out, salí. Pero si uh, quiere decir, salimos, ya dice, we went out. We went out. Ajá, we went out. Where did you go? Where did you go? Um, San Miguel. Ok, good. Uh -huh. Ok. And you, Jennifer, where did you go? Um... No salí. I, I, I didn't go out. I didn't go out. Okay. Right. I didn't Good. go out. Okay. Any questions? Only about the crush. <laughs> Only what? Only the crush. Only church. Only church. Church. Okay. Crush. Crush is <laughs> other thing. Uh -huh. Crush. Crush. Church. Hey, crush. Church. <laughs> yeah, it's church. Okay. Church. 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 Okay. A any questions about the exercise? No. 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 Okay. Ya no. poco. Pronto nos vemos ahí en el main session. Ya casi. Okay. okay. Hello. Hello, teacher. How are you, Catherine? How are you, Vladimir? How are you, Lillian? I'm. How was the weekend? How was the weekend? ¿Qué pregunta ahí? Good. Good. Nice. What about you, Lilian? How was the weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bien, digamos. Con okay. bastante trabajo. Pero, ¿Y ustedes se llevan, eh, está la posibilidad que, que, que lleven trabajo a sus casas del banco? Yo sí. Depende del okay. puesto. Ok, ok. Yo sí. All right. De hecho, ahorita él estaba resolviendo un tema. Todavía. Ah, ok, ok. All right. Um, any questions about the exercise? Solo en la número uno. Ajá. Que eh, off salía como a la par un dos. Ajá. Vamos o sea, a ver. Iba... Vamos a ver. El número dos. Pero de la oración número sí. uno. Dice, they keep track of... Sí, of solamente es una vez. Solo es una vez. Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, ese, okay. ese, ese fue un, no, no un typo, sino que a la hora de imprimirlo, a saber de dónde salió ese dos. Ah, ok, ok, ok. Ya. Yeah. Any other questions or comments? Um, no. No. Okay. No, let's, okay. So let's go back to the main session. Vámonos al main session.
Okay. I apologize. I apologize. ¿Qué digo ahí? Me disculpo. Ya, yeah. me disculpo. I apologize porque el número uno, ahí le aparecía un número dos, que supuestamente se tenía que ocupar la palabra of dos veces, pero solamente es una. Entonces, si estuvo ahí pensando que dónde iba el otro of, I'm sorry, I apologize. Ok, so, vamos a... ¿Cómo es que se llama esta cuestión? Vamos a hacer esto. Pay attention. Yo le voy a dar la respuesta. Usted va comparando qué es lo que usted escribió. Y usted va haciendo ahí las reparaciones. Hay que hacer algunas. Dice, they keep track of companies financial accounts. They keep track of companies financial accounts. Are we okay? Yes. Okay. Teacher, y yes. nosotros con mi compañera pensamos que este dos que estaba a la par del off es que teníamos que ubicar dos off. Correcto. Correcto. Y, y por eso le, les pedí disculpas hace un ratito porque se me olvidó eh, eh, comentarles eso de que solamente era una. Ah, ok, ok. Yeah. Repeat, teacher, please. Sure, no Esa fue la oración que hicimos ya de último, último. Y de hecho, para colocar los dos off, pusimos off company, off. Uh, <ríe> <finish that call. ríe> por eso les digo, por eso les pido disculpas de que. O sea, de fue la última de... por eso, porque no, no, no le llamamos como lógica. Ok, no problem. Dice Pero nosotras la... las ubicamos ahí, los dos off. Ok, <ríe> la oración. está bien. No, y mire, le, le, les cuento, el libro tiene uh, algunas observaciones como esa, que le dicen dos veces cuando solamente es una, o están mal escritas las palabras, pero ahí vamos. Dice, uh, they keep track of companies financial accounts. Number two, who wants to do number two? ¿Quién quiere hacer la número dos? Mm -hmm. We don't advertise the company internet. Okay, someone else, something different? ¿Alguien que tenga algo diferente? We don't advertise on the internet the company. Okay, something different? Dice, we don't advertise the company on internet. We don't advertise the company on internet. ¿Qué dice ahí la número dos? Ellos da, no advierten. No. Pues, pues ellos no anuncian. Ajá. La compañía en internet. Exactly. ¿Sí? All right, number three. Dice sí, porque algunos lo pronuncian como internet. Ah, muy buena pregunta. El, el norteamericano muchas veces omite la T. Internet. Internet. Ahí está omitiendo la letra, la letra T. Y hay veces que a la T le dan otro sonido como el de la R. Le dicen water, water. So, internet es válido también, quitando el primer, la primera T. What about okay. number three, people? I take notes in the meetings every day. Very good. I take notes in the meetings every day. Yes. Uh, Gisela? Uh, la número 12 uh, la dijeron de dos formas diferentes. ¿Es válida la dos formas? Eh, la que yo le sugiero que ocupe es donde dice We don't advertise the company on internet. Okay. Uh -huh. Entonces, eh, pa, para eh, voy a aprovechar lo que acaba de preguntar Giseo. ¿Cómo va a saber usted cuál es la respuesta buena? Siempre tenga en mente que va a empezar con el sujeto plus the verb plus the complement. Okay, and number four, what is number four? 
Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Good. Carlos and Mauricio answer phone at the reception. Questions or comments? Questions or comments, people? No, teacher. Okay. Entonces ahorita vamos a lo que usted hace. Your activities. In my case, I plan classes, I make exams, I check exams, I explain different topics, um, I interact with students. I send reports, different activities, different activities. So, uh, va a ser ahorita five of your activities, cinco de las actividades que usted hace. Five of your activities. Estamos bien? We okay? So think about the five things okay. you do um, at your work. Cinco actividades que usted hace en su, en su uh, trabajo. Go ahead. Idalia, how are you? Good evening, teacher. Good evening, how are you? Hi, thank Llegando, corriendo, llegando, corriendo. Yes, ahorita vamos ¿En a qué correr. página están, teacher? No alcanzo uh, a leer. 20, 20, page 20, página 20. Gracias, teacher. Estamos haciendo donde dice activities I do. Tiene que escribir cinco de las cosas que usted hace en su trabajo. ¿Alguien más se incorporó tarde a la clase para arreglar la asistencia? Hello, teacher Henry. Henry, Henry. What's your last name, Henry? Uh, sorry. Uh, a lot of traffic okay. in the day for San Valentín's in yeah. the planes de rendero. It's pupusas. <laughs> hay, hay mucho tráfico. 
Sí, para los planes de rendero está horrible. Oh, my God. Es que es la fecha, teacher. Ya, yeah, ya. Yeah. A propósito, feliz Valentine's, everybody. Unos dos puntitos no nos caerían mal. <risa> ok.
Okay, let's begin. So let me see this here. We're gonna use the chat. Y le voy a decir, I prepare my lessons. Okay, what about you guys? You Yo preparé mi lesión. I prepare my lesson. Ahorita vamos a hacer, vamos a ir, por el momento vamos a poner una de las cinco cosas que usted escribió en su cuaderno. Okay. So my, my example, I prepare my lessons. What about you? ¿Y ustedes? Pónganlo ahí en el chat. Collect, okay. What else? I call clients. Ok. Um, trate de poner complete sentences. Because we're practicing simple present. I answer calls. I work for customer service. I work for operational support. I deliver. I work. I review files. Good. Mm -hmm. What else, people? I document client procedures. I see credit cards every day. Uh -huh. I work receive and send transfers. I receive and send transfer. I work sending reports. I see credit cards every day. I answer calls. I write the report, I take the lunch, I supervise, I answer call clients, I answer clients call, I manage the deposit portfolio. Research provisions. What do you mean, Manuel? Do you mean re re reserve? Reserve provisions. I work follow up on transactions. I send emails. I have meetings. Very good. Questions or comments, people? Teacher. Yes, sir. Uh, who do you say? Yo vendo tarjetas o I, I sell, sell the I sell the I sell I sell okay I sell credit cards okay yep all right anybody else anybody else no any yeah. questions about your um, sentences? No. Okay, here we go. Do you see the picture? You see the picture? How many people in the picture? Two. 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 How many men? Any men. No men. No men. Okay. Okay. Look at this question. As a classmate, what is your daily routine? What do you do on weekends? When you answer about your daily routines or about the activities you do on weekends, you use simple present. So, um, anote ahí en su cuaderno your first activity 
and your last activity. What is your first activity? What is your first wake activity, up. people? Wake, wake up, wake up. And the last one? Take a shower. Okay. Take a shower. Okay, okay. Go to the sleep. <laughs> Go to sleep, exactly. Go to sleep. Okay, so usted tiene que anotar your daily routine and what do you do on weekends. ¿Estamos claros lo que vamos a hacer ahorita? Are we okay? No, teacher, ¿qué vamos a hacer? Um, va, a, va a escribir su rutina diaria y qué hace los fines de semana. Ajá. ¿Estamos bien? ¿Are, are the instructions clear? Yes. Ok. Eh, teacher. Yes. Pero, pero, teacher, pero no como conversación, ¿verdad? Solo. No. Como Solo un monólogo. Lista. Una lista. Ah, oh, ok, ok. Teacher. Yep. Yes. Eh, la rutina diaria puede ser de un día de la semana y de, después de eso, lo que hacemos el fin de semana o qué hacemos en una rutina diaria un fin de semana. Ajá, que hace la, en, en uh, su rutina diaria y puede agarrar también sábado o domingo para explicar qué hace esos días. Okay, gracias. Ok, déjenme los programas. Give me a second. Go here. All right, let's go. Hello, hello, hello. 
hola. Estaba solita en el grupo 7. Hola. Ah. Yo igual estaba sola. Ah, ok, pero ya las la, la moví porque eh, estaba viendo el mapa y habían dos salones donde solo una persona había conectado. Entonces lo que hice, pues, las uní. No, hice. Ah, pues por ya. eso es que estamos sola. No okay. se escucha. Ok. Any questions about the exercise? Ay. Serían no. las actividades de cada una, ¿verdad? Sí, actividades, actividades de... diarias y actividades de la de fin de semana. Ah, ok. Ya. Yep. Está bien. Yeah. Ok. Gracias.
Ahí se está colocando el t-shirt. Y es... ¿Qué, qué, ¿En qué área está? Hello, hello. Soy ejecutiva de negocio. Hello, teacher. How are you, Henry? I'm fine. And you? Good, good. Trying to finish my day. Aquí, sí. Huh? Se puede... Como los fines de semana son diferentes, estábamos hablando aquí que podemos incluir como algo de rutina diaria. Uh -huh. eh, in, internal tourist. Algo así decía el traductor. Ok, internal. Turismo interno. Oh, ok, yeah. National tourism. Ah. No, no es internal. Oh, yeah, you can say internal too. Yeah, you can. National. National tourist. National tourism. 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 Okay, I'm going to visit another classroom. Okay. Y listen to music every day. Lo ocupo para laundry. Mm, take a shower. <laughs> Algunas veces <laughs> sleep. Ah. Uh -huh. Todo every day. <laughs> ya no vaya. Okay, very good. See you soon. Hello, ladies. Hello, teacher. Any questions about the activity? Solo es como poner eh, la idea. No lo vamos a conversar o no vamos a tener una conversación entre las dos, ¿verdad? Permítame, ahorita, ahorita le voy a... Ahorita le digo... Ok. Sí, es, no es una... Una conversación. Puede empezar haciéndola como oraciones, pero la idea es de que estén intercambiando la información. Ah, ok. okay. Ya. Yep. Ahí se puede hacer. Vaya. Ok. Vamos a poner a Catherine en el número uno. Ok, vamos acá. Ya, ya viene este señor, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Aquí. Hello. Está. Hello. Teacher. <laughs> teacher. How are you? Bye, teacher. Mm -hmm. Any Hello. questions about the exercise? Eh, yes. No questions? Eh, no question. Eh, I get up. Eh, I get up in the morning. Uh -huh. I brush the tub. Uh, I take a shower. Mm -hmm. I take a, a breakfast. Good. In, at, uh, I take my car in driving at my, my work. work. Mm -hmm. Okay, good. What about you, Yancy? What information do you have? When I anote como from Monday a Saturday, get out at five o'clock. No sé cómo se dice de regreso. I come back. Eh, pero uh, yo primero anoté de I rise at 7 y 25 uh, work. 725. Ajá, uh, 725 a uh, work. Ok. Como, eh, al trabajo como a las 7 y 25. Ok. Good. En inglés, ¿cómo lo dice? How do you say that in English? Uh, uh, bueno, I arrive at uh -huh. 7.25. So 
Good. Okay. All right. Voy a visitar otro salón y casi nos vamos al main section. Okay. Hello. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Fine. Good, good. Did you have a nice weekend? I washed the clothes. <laughs> Laundry. Laundry. Uh, okay. You, Manuel, how was your weekend? Get up. Uh, take a shower. Uh -huh. to work. Okay. Good. What about you, Edwin Isaac? Edwin, Edwin. Está conectado el compañero. Okay, Edwin. Okay, ya casi nos vamos al main session. Ya casi, ya casi. Bye.
Hello, Carla. No sé qué hice, no sé a dónde estoy. <risa> Ahí me apareció que, 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 que quería hablar conmigo. Espérenme, ahorita le voy a decir dónde, dónde es. ¿Con quién estaba? Who was your partner? ¿Con quién estaba trabajando usted? Eh, con Catherine, creo. Ok. La voy a mandar al, al salón 3. Con Yancy, con Vladimir, permítame. Welcome back, welcome back, welcome back. Ya cenaron? Did you have dinner? Yes. Good. Yes. Good. You need to eat before we start the class. Antes de iniciar la clase tiene que estar ya comida y comida. Porque si no, hoy van a andar viendo pollos, pupusas en el aire y cosas así. Y, y no van a estar concentrados. Anyways. El... Ya tenemos hambre. Ok, ya casi, ya casi vamos a terminar. El día de hoy, ¿quién fue la última persona que se quedó el viernes? Yo, yo, teacher, Idalia. Idalia, ok. Jennifer Odalis Herrera, ¿está acá? ¿Estás aquí, Jennifer? Sí. Yes. Ok, Entonces, hoy, hoy le toca quedarse usted. Ok, um, ¿cuál es la primera actividad que haces? The first activity that you do. Get up. I wake get up. up. Get up or wake up. What's the difference between wake up and get up? Um, wake up is como despertar. No. Despertar y levantarse. 
Ok, wake up es levantarse, despertar, y up, perdón. Y get up es levantarse. Levantarse, ya. Yeah. Get up es levantarse. Que usted dice, ah, yo me levanto a las 5, pero probablemente a las 5 y 10 se va levantando. Así que despierto a las 5. Pichero, okay. una consulta. Yes, ¿Cuál sir. es la diferencia de wake up y awake? Creo que es el otro. Ajá. Wake up es despertar. Awake es despierto. Yo le llamo a usted y le digo, Nelson, um, are you awake? Are you awake? Obviamente, me está contestando, está despierto, pero queriendo decir <laughs> si ya se había dormido. Ah, oh, ok. Yeah. Thank you. Ok, good. Ok, so, what is the second activity? Take a shower. Take a shower. Ok. Uh, do you drink water when you wake up? No bebe agua al despertar. No. Ok. Debería. I break the pipe. Yo sí. Antes de dormirme y cuando me despierto. Teacher, pero sabe que dicen que eso es malo. ¿Por qué? O sea, recién, o sea, cuando uno se levanta y tomar agua, porque uno en toda la noche acumuló bacterias y tomar agua de un solo, uno se vuelve a tragar esas bacterias. Entonces, bueno, enjuagarse y luego tomar agua. Ok. No bueno. sé qué tan cierto sea, ¿verdad? Ajá, yo he escuchado eso. Pero así si dicen. Algo. Ajá. Ok. Pueda que sí, pueda que no. ¿Hay alguien que haya estudiado medicina o que sepa más del tema? Son los cajeros habemos, teacher. ¿Cómo? Son los cajeros habemos, teacher. Y gestores de cobros. Ajá. Y de soporte técnico. Con los banqueros, vaya. Tiene una tarjeta y quiere cancelar, teacher. Ahí está Nelson. Okay. Algún tipo de arreglo de pago, aquí estamos. Quiere una nueva un extra. Everything is about money. Todo relacionado al dinero. Así es, teacher. Good, very good. Recomiende a mi amigo, teacher, para darles crédito. Okay. Para venderles tarjetas. Good. Si tiene problemas, ahí está Nelson. Soporte. Ok, good, good, good. Vamos a tomarlos en cuenta. A ver si algún día nos podemos conocer en persona. Ya. Yep. All right, so... Uh, so Take a shower, wake up, get up, take a shower. Bruce, the talk. Huh? Bruce, the talk. What do you mean? Bruce, the talk. Oh, brush my teeth. Brush my teeth. Yes. What is next, people? Take breakfast. I have a breakfast. Okay, take breakfast, have breakfast. Yes. What time do you leave your house? What time do you leave your house? Seven a.m. Uh, Nina's in the house? Seven. 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 Uh -huh. 20, 20 minutes. Okay. How much time from, from your house to the office? How much time? Uh, 30 minutes. 30 minutes? Okay. Alguien que esté a 20 minutos de su trabajo? Five minutes. No. Charla. Me. Okay. Okay. Lucky you. Lucky you. Gisela, five minutes. Five minutes. Oh my God. Lucky you. Lucky you. O sea que usted va a almorzar a su casa. Yes. Good. Good. Nice. Okay. What is the next activity, people? Next activity. Uh -huh. O oh, ahí se les terminó el día. Se fueron de la casa y ya no regresaron. Go to the home. 
What time do you return from your house? It's March 29th. PM. Okay. And, and, what, and what is the first activity that you do when you are back in your house? Um, take a shower. Okay, take a shower, a second shower. Very good. How do you say? How do you say juego con mi hija? How do you say what? Juego con mi hija y hago tareas. I play with my daughter. I play with my daughter. I play with my daughter. I go, I go to the gym. Good, good, very good. It's diariamente. Every day. Every, every day. day. Yes. I go to the gym every day. Good, good. Okay. Um, anything else? Yeah, I us, what time do you go to sleep? Una vez terminada la clase, ¿qué hora se duerme? Inmediatamente. <laughs> Immediately. 11 p.m. Oh, it's late. Los dos, tres minutos después de la clase. Ya, ya voy Déjame con todo. Amor, yep, yep. La I se believe. tarda en apagar la computadora. <laughs> <laughs> Lo que tarda la computadora. Oh, my God, it's 10 p.m. I'm sorry. Um, thank you for your time. No me había fijado que era 10 so, have a good night. ¿Quién se va a quedar conmigo hoy? Good night. Yo, teacher. Uh, yes, good Jennifer. Night. Okay, have a good night, people. Bye, good night. Good night, Bye. 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 Good night. Bye. 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 Bye, night. Hello, Jennifer. Hello. How are you? Fine, thanks. Okay. Lady and Edwin. Let's see this here. Edwin, can you hear me? Edwin, Edwin. Se quedó dormido. <laughs> Probablemente. Ya lo vamos a... Okay. So, how are you, Jennifer? I'm fine. <laughs> Good. How was your weekend? How was your weekend? Um, fine. Um, ocupada, no sé cómo. Busy. I am very busy. Okay. What activities do you do on a traditional weekend? And I, I wake up. And I take a shower, I brush my teeth, teeth, teeth. And I eat the breakfast, and I clean the house in, in the morning, in the morning. Uh -huh. Do you cook, uh, Jennifer? Do you cook? Yes, yes. What do you like to cook? What do you like to cook? I dessert. Uh-huh. I love dessert. Okay. Uh, um, casi no puedo, pero I watch video and intento, no sé, hacer. Okay. You watch uh, videos in YouTube? Yes. Good, uh, good. Okay. What about it when you return from your house? When you return to your house? Cuando regresas uh, a casa, what do you do? What do you do? Um, I cook the dinner. Okay, uh, you cook night. dinner. And I see a, a, a 
serie. No sé cómo se dice. Yeah, I watch series. I watch series. Uh, the name is The Vampire Diaries. <laughs> good, good. Uh -huh. And uh, watch la lavar platos. Como, wash the dishes. Wash, wash the dishes. Okay. And, and uh, nine, at nine o'clock, I go to the sleep. Good, good, very good. Okay, do you have any questions about the classes from last week or today's uh, class? Um, no, eh, la verdad, yo siento que lo que a mí me cuesta más que todo son algunas palabras, la pronunciación y el significado de, de las palabras. Okay. Uh -huh. eh, eso sí, siento yo que es lo que me cuesta ahorita de lo que hemos visto. Uh -huh. Ya la, la el present, simple present, uh, entendí, entendí igual lo que hemos visto la semana pasada, lo de la hora, lo del email, okay. eh, el abecedario y todo eso, solo, solo eso de las pronunciaciones y, y el significado de algunas palabras. Ok, uh -huh. en, y cuando digamos, usted ve una palabra que no sabe... ¿Qué hace con esa palabra? Este, la busco en, en Google y, y la, la escribo. Ok, good, good, nice. De las cuatro áreas, ¿cuál cree que le cuesta más? Listening, speaking, reading or writing. Eh, ver, creo que es listening. Listening. Listening, ajá. Ok. And sí, how do you, sí. and, and, ok. And how do you practice your listening? Um, I see movie in English. Good. Eh, ajá. Pongo las, las películas en inglés e incluso después las vuelvo a poner, pero ya con los subtítulos en, en inglés también. Yeah. Para ir leyendo. Ok. Mm -hmm. All right. Good, good, good. Ok. Any questions or comments, uh, Jennifer? Um, no. No. No, no. no, no sure. Ok. So, thank you very much for your time. Have a good night. Gracias. Igual. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye.